दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये जरूरी मैसेज मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पापी गोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है आप लोगों ने आंसर दिया कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है ये उत्तर बिल्कुल सही था तो आज मैंने और चार क्वेश्चन पिक किए हैं फर्स्ट वन साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है एंड लास्ट वन गोरुमा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है इन क्वेश्चंस को कवर करने के बेनिफिट्स क्या है करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं इसके साथ ही साथ हमारी स्टैटिक्स की सिंपल सी क्वेश्चन एक एक पोर्शन वाइज हम कम्प्लीट करते जाएंगे लाइक like, इससे क्या हो रहा है कि हमारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो कि एग्जाम्स में एक दो पूछ ही लिए जाते हैं ईच एग्जाम्स में ठीक है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंडली मानेश्वर पलवल एक्सप्रेस का उद्घाटन के शहर में किया है दिस इज मानेसर ओके तो ये बहुत बड़ी न्यूज है कल ही आ रही थी मोदी जी ने कुंडली मानेश्वर पलवल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है ये किया है गुरुग्राम में गुरुग्राम दिल्ली की जो एनसीआर एरिया है ठीक है गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया है इन्होंने और ये सब हमें इसमें यह जानना है कि कुंडली मानेश्वर पलवल एक्सप्रेस है क्या देखिए इसे वेस्टर्न पेरीफेलर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जा रहा है ये नब्बे मिनट में पलवल से कुंडी में कुंडली आप पहुँच सकोगे कुंडली आप पहुँच सकोगे ठीक है और इनका मेन उद्देश्य ये है इस एक्सप्रेस वे का कि प्रदूषण का को कम करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है ये कहा जा रहा है कि इसमें इस एक्सप्रेस वे में वाहन जो होंगी अब गाड़ियाँ जो है वो फराटे से जाएंगी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रदूषण बहुत कम होगा ट्रैफिक की जो दिक्कत है दिल्ली में सबसे ज़्यादा वो कम हो जाएगी ये अर्थव्यवस्था पर्यावरण और यात्रा में आसानी से मदद करेगा ये ये भी कहा गया है कि ये हरियाणा का सेकेंड औद्योगिकी जोन जाना जा रहा है के का किनारा तो ये कुछ बातें थी जैसे सोनीपत से अगर मानेश्वर जाना है तो उसमें भी टाइम जो है वो अब बहुत कम लगने वाला है ये कल की बहुत बड़ी न्यूज़ है इसलिए मैंने इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं किस राज्य में बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक शुरू हुआ है तो देखिए मोदी जी ने एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गुरुग्राम में उसके साथ ही साथ उन्होंने किस बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक का भी शुरुआत किया है अब ये किस राज्य में पड़ता है देखिए हरियाणा के सुल्तानपुर गांव में बल्लभगढ़ पड़ता है ठीक है तो वहाँ उन्होंने बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक का उद्घाटन किया है ये बल्लभगढ़ से क्या होगा ना कि ये डायरेक्ट कश्मीरी गेट पहुँच जाएगी तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये हरियाणा में है तो योर ऑप्शन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं किस देश में आठवीं एशियाई शॉर्ट गन चैंपियनशिप आयोजित हुई है तो ये हुई थी कुवैत में तो हमारा ऑप्शन हो जाता है डी कुवैत ये तीन नवंबर से ग्यारह नवंबर तक चली थी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं किस देश के सैटेलाइट द्वारा खींची गई तस्वीर से पता चला है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी अंतरिक्ष से भी साफ नजर आती है आता है तो देखिए ये जो देश है ना ये है अमेरिका हमारा ऑप्शन हो जाता है ए अमेरिका अमेरिका की जो कॉमर्शियल सेटेलाइट नेटवर्क प्लानट है उसके द्वारा उन्होंने ये देखा है ये जाँचा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी का रिसेंटली उद्घाटन किया गया था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पे जो बनाई गई है ठीक है लौह पुरुष कहलाते हैं वो हमारे भारत के तो यही स्टैचू ऑफ यूनिटी तो ये जो है अंतरिक्ष से भी साफ नजर आती है ये अमेरिका के द्वारा कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किसे हाल में ही प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया है तो प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय के जो निदेशक नियुक्त हुए हैं डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा सर ऑप्शन इज ए हुक्का बार पर अस्थाई रूप से रोक लगाने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है देखिए हुक्का बार जो होती हैं जिन पे धूमपान वगैरह जो होते हैं ना सारे और हुक्का हम सभी जान रहे होंगे तो जितनी भी हुक्का बार है उस पर दो राज्य जो है ऐसे हमारे भारत के उन्होंने ऑलरेडी बैन लगा रखा है मतलब बंद है उस राज्य में हुक्का बार नहीं है और ये तीसरी राज्य तीसरा राज्य आ रहा है जिन्होंने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है तो ये है पंजाब हमारा ऑप्शन हो जाता है ए पंजाब बट हाँ हम ये भी जान लेते हैं कि वो दो राज्य कौन है जिन्होंने बैन लगा दिया है तो ये है महाराष्ट्र और गुजरात महाराष्ट्र और गुजरात में पहले से ही हुक्का बार जो है बैन है ठीक है और अब पंजाब की सरकार ने भी बैन लगा दिया गया है इसकी पंजाब में में बैन लग गया है क्योंकि हमें राष्ट्रपति जी के द्वारा इसके लिए मंजूरी मिल गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास के शहर में आयोजित किया गया है कल के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभियान अभ्यास अठारह नवंबर को स्टार्ट हुआ है इंद्र ठीक है एक्सरसाइज इन 2018 ये हो रही है भारत और रसिया के बीच में अब ये बोला जा रहा है कि ये किस शहर में हो रहा है तो ये है झांसी अगर राज्य की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश में झांसी पड़ता है तो मैंने यहाँ शहर पूछा है इसलिए ये झांसी में हो झांसी में हो रहा है क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो इंद्र है इंद्र
जो कि शिक्षण कार्यक्रम के लिए उन्होंने शुरू किया है ठीक है इससे होगा क्या कि केरल को शिक्षा के माध्यम में ना शिक्षा के रूप में पूरी तरह से डिजिटल बनाने में वो सहयोग करेगा इसका ऑप्शन हो गया ए कूल अब देखिए अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे ना तो सी डबल ओ एल कूल नहीं होगा के डबल ओ एल कूल है ठीक है तो ये याद रखिएगा ऑप्शन हो गया ए कूल एंड अगर हम केरल की थोड़ी सी बात कर लें तो केरल की राजधानी तो हम जानते हैं तिरुवनपुरम है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिन्ना राय विजयन जी और गवर्नर है सत्सिवम जी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आयुष मंत्रालय ने पूरे भारत में पहला न्यूरोपैथी दिवस कब मनाया है आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला न्यूरोपैथी दिवस मनाया गया है तो इसमें बिल्कुल ध्यान देना है इस क्वेश्चन में ये मनाया गया है 18 नवंबर को योर ऑप्शन इज बी 18 नवंबर आयुष मंत्रालय जो कि पांच चीज़ों से मिलकर बना है आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी ठीक है तो आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला न्यूरोपैथी दिवस मनाया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये मनाया है 18 नवंबर को सो योर ऑप्शन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विश्व स्मरण दिवस कब मनाया गया देखिए विश्व स्मरण दिवस मनाते क्यों हैं ताकि देखिए यातायात से मतलब रोड पर जितने भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना तो उन लोगों को जस्ट एक याद करने के लिए याद के तू याद के तौर पर ये विश्व स्मरण दिवस मनाया जाता है तो ये अभी अभी जो हमने मनाया है ये मनाया गया है 18 नवंबर को सो योर ऑप्शन इज बी 18 नवंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया वर्ल्ड टॉयलेट डे हमने कब मनाया ये मनाया है 19 नवंबर को मतलब कल कल ही विश्व टॉयलेट डे सेलिब्रेट हुआ है इसका उद्देश्य तो हम जान ही रहे हैं कि भारत को शौच मुक्त करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाल ही में किस राज्य में मराठा आरक्षण दिए जाने का मंजूरी प्रदान की गई है मतलब मराठा समुदाय को उनको पूरी तरह से आरक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है ये राज्य है महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को पूरी तरह मंजूरी प्रदान की गई है तो ये ऑप्शन इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्व विभाग के नए सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो नए सचिव होंगे वो कौन होंगे तो इनका नाम है अजय भूषण पांडे तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी अजय भूषण पांडे देखिए अभी करेंटली जो सचिव है वो है हसमुख अध्या जी वो 30 नवंबर को रिटायर कर जाएंगे और उसके बाद ये पद जो है वो अजय भूषण पांडे जी को दे दिया जाएगा तो हमारा ऑप्शन हो गया सी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलुरु ओपन ए चैलेंजर खिताब किसने जीता है तो बेंगलुरु ओपन ए चैलेंजर खिताब है ये बेंगलुर में ही हुई थी और ये जीता है प्रजनेश गुनेश्वरन ने योर ऑप्शन इज डी प्रजनेश गुनेश्वरन ये उनतीस साल के हैं चेन्नई से बिलोंग करते हैं इन्होंने बेंगलुर की जो ओपन ए टी चैलेंजर किताब थी उसे जीत लिया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त किसको नियुक्त किया गया है तो पश्चिम बंगाल के लोकायुक्त जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है असीम कुमार राय हमारा ऑप्शन हो जाता है बी असीम कुमार रॉय इसमें आप थोड़ी सी बात याद रख सकते हो जैसे कि मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी गवर्नर है केसरी त्रिपाठी जी आ, मैंने जो आपसे नेशनल पार्क पूछे हैं ना उसमें एक क्वेश्चन है जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है आप कमेंट करके जरूर बताना सुंदरवन नेशनल पार्क भी वहीं है सिंह लीला नेशनल पार्क भी वहीं है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सुमित्रा चरत राम अवार्ड से नवाजा गया है ये सुमित्रा चरत राम अवार्ड से किन्हें नवाजा गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए तो इनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान हमारा ऑप्शन हो जाता है बी उस्ताद अमजद अली खान देखिए ये हमारे भारत के मतलब इंडिया के हमारे बहुत ही महस मशहूर सरोड मास्टर है ठीक है ये इंडिया के ग्रेटेस्ट सरोड मास्टर है इन्हें ऑलरेडी इन्हें जो ये सुमित्रा चरत राम अवार्ड मिला है ना ये इनमें जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में इनके जो संवर्धन है या प्रचार में इनके इतने अत्यधिक योगदान है ना इसलिए इन्हें ये सुमित्रा चरत राम अवार्ड दिया गया और ये दिया गया उन्हें नई दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में ठीक है इन्हें देखिए ऑलरेडी दो में इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है इन्हें यूनेस्को अवार्ड से नवाजा गया है हमारा ऑप्शन था बी उस्ताद अमजद अली खान नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसको एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया तो इनका नाम है सर्जन रघुराम सर्जन रघुराम जी जो हैं वो एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं देखिए ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा प्रमुख ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है ठीक है ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है वो और इन्हें ऑलरेडी पद्म भूषण बी सी रॉय नेशनल अवार्ड ये सारी चीज़ें इन्हें मिल चुकी है तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन था सी सर्जन रघुराम जी को एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिदिन हमारे वीडियो क्लास होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे वेबसाइट पर अगर आप इसे लगातार देखना चाहते हो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो घंटी का बटन दबा दो लाइक बटन को दबाओ और व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर जो भी यूज़ करते हो शेयर करो ताकि सब तक ये जानकारी फ्री में पहुंच सके
मैं आपको ये भी बता दूँ कि कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न हो जैसे टेक्निकल डिटेल समझ में नहीं आ रहा है फॉर्म कैसे भरना समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में लिखो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको संपर्क करके आपकी सहायता जरूर 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 करेंगे और मैं आपको बता दूँ अभी तक हमने जो भी जी करंट अफेयर सामान्य ज्ञान ये सब का जो बना रखा है नोट्स वगैरह अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है वेबसाइट पर डाल रखा है जैसे कि एक्सपर्ट टीचर ने बनाया है सब का लिंक वीडियो के नीचे वर्णन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया गया है या ऊपर कोने में आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो डेली दो चार वीडियो हमारे वेबसाइट से देखो वेबसाइट से पढ़ो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी